，奴婢给皇上、皇后娘娘请安。皇上，阿若该如何处置？臣妾实在踌躇，所以过来问皇上。受了伤啊？奴婢多谢皇上关怀，慎行思考问，奴婢是吃了些苦。听说你一直没有反口啊？皇上，贤贵人处心积虑害人，奴婢断不能因为受拷问。就随意改口说贤贵人无罪呀、啊。前些日子，朕顾不得你，所以未曾问你。你得罪了贤贵人，无处容身，可打算要出宫？奴婢无论生死，都是紫禁城的奴才，奴婢愿一生一世伺候皇上。嗯，这次的事情，你也有身不由己之处，看在你。为皇嗣抱屈的份上，留在朕身边伺候吧。阿若，既然皇上要留你在身边做御前宫女，那你往后便要更加小心，不得再有措施。奴婢多谢皇后娘娘教诲。知错能改，善莫大焉。而且此次的事情，贤贵人是罪魁祸首。阿若只是碍于情义，没能早早站出来罢了。皇上要把她留在身边，将功抵过，臣妾也觉得是应该的。奴婢多谢皇上、皇后娘娘垂爱。梅贵人，把门打开。延禧宫禁足，您还是不进去为好。进的是贤贵人的足，又不是我。我为什么不能进去？这是,是。好好守着，没我的吩咐，不许进来。这。奴婢已经打听过了，这个时候海贵人不在，她接大阿哥下学了。你这个毒妇！若不是你害了我的孩儿，皇上怎么会有见你在此？我必须狠狠打你才能泄愤！杜甫，怎么了？什么事？都出去！要你们多管闲事！滚！不成，我们看守延禧宫绝不许出了事。梅贵人若再如此，奴才就要去禀告皇上了。这是怎么了？你不能进去！哎呀，你放手进去！你放手！梅贵人，你这是在干什么呀？这可使不得！放开我！梅贵人，放开我！不是我做的，我真的没有做。在书房累不累？累。大哥，如今照顾咱们延禧宫的人少了，以后出入我都会带着你的。多谢海娘娘，我想去看母亲，好不好？当然好呀，走。大哥饿了没有？待会儿我让小厨房偷偷给你煮面吃啊。嗯。母亲。煮。母亲，母亲，你怎么了？姐姐，发生了什么事儿啊？是梅贵人，奴婢当时正在给主煎药，没想到梅贵人就闯进来了，她拿鞭子抽主，给主抽了一身的伤，这
奴婢不好，奴婢没有护住主。这怪不了你，小心。我去告诉皇阿玛。永华，你不能去。你别管这事儿，听母亲的。下去，这，爸，姐姐，我去请太医。海兰，你不用去，这时候不会有太医来延禧宫的。本宫思来想去，还是想不明白。这皇上好端端的招来一个玉壶干什么？难道还嫌身边伺候的人不够亲近？或许是皇上想继续追查贤贵人的事，想要证明贤贵人的清白。就凭一个嬷嬷，不能吧？皇后娘娘，臣妾听闻玫瑰人闯入延禧宫，拿鞭子抽打了贤贵人。若不是当时守门的太监拦着，说不准贤贵人被打成什么样呢。这也不能怪玫瑰人，痛失孩子，是何等痛心啊！皇后娘娘坐在长春宫，无人来告知，便是不知道这回事儿。没有的事儿，娘娘如何处置？倒是那几个守门太监多事，有他们在，倒护着贤贵人了。奴才多事就应该调走，反正贤贵人幽禁，谅他也出不去。不过，会不会有人去告诉皇上呢？有阿若在呢，谁会去扫皇上的心？皇上收了阿若，宫中总要添新人的。不是阿若也有旁人。哎呦，没成想啊，还真随了这个阿若的心了。如果他没有这样的心，又恨着贤贵人，他又如何会出来作证？一贵人的孩子，本来该本宫抚养，陪着永莲一起长大，谁知道，就这般被贤贵人害没了。娘娘处事公正，保后宫宁和，皇嗣安稳。处置又如何？如今还不是不干不尬的，留着这个毒妇在宫中。皇后娘娘，话说宜贵人已经回了景阳宫了，娘娘可要去看望她。本宫是有这个心，只是怕见了面，彼此都会失落。也是，皇后娘娘慈悲悯下，见了面也只会伤情。要不然，臣妾替皇后娘娘去看望宜贵人。也好，你去好好安慰安慰她。皇后娘娘，二阿哥，二阿哥又发孝症了，您快去瞧瞧吧。什么？这二阿哥身子也太弱了些，只怕会活不长啊！哎呀，你可算是醒了，你昏昏沉沉这几日可吓坏我们了。家贵人，你告诉我，我的孩子真的是贤妃害死的吗？我到现在都回不过神来。他现在已经不是贤妃了，皇上降了他贵人，禁足在延禧宫。至于你的孩子是不是他害死的，那天后来你没见，在长春宫，小路子当电撞死在铜炉上，阿若也差点撞了铜炉，说是要以死还了乌拉那拉经年的恩义，幸好被贵妃拉住了
。哎呀，你的孩子是不是他害死的？我不知道，只是你说会有人拿自己的命去填埋别人吗？真的是他，是乌拉那拉什害死了我的孩子，我我对他这般信任。他却对我这般虚情假意，真的是我太相信他了。他不虚情假意对你，又怎能引得你入瓮，好对你下手啊？你呀、啊，也太好哄骗了。都是怪我。哎呀，事儿也总归是过去了，别多想了，养好身子要紧。该喝药了，这可是红花牛膝汤。是。哎呀，这药的药性太烈了，听说你小产那几日可喝了不少，这可是急伤身子的。可我喝了这么多红花牛膝汤，都没将体内的残余打下来。想必是你的孩子还恋着你不肯走，想留点东西在你腹中。你这样子，恐怕也再难有身孕了吧？珠儿，珠儿，珠儿，你这是遇邪了。近日老是胸闷，吃了东西也总是作呕，也不知道是不是玉玺了。你这是玉玺了。那个时候我也这样。你有孩子了。嗨，就算是玉玺了，也不敢声张啊，生怕像你和玫瑰人一样，被虚情假意的人害了去。玫瑰人今儿还气不过，还跑到延禧宫去打了显贵人。可能又有什么用呢？孩子没了就是没了，是我没保护好自己的儿子，又是我的错，我再也不会有孩子。哎呀，我劝你也别哭了，哭有什么用呢？这宫里生不出孩子的女人，就像块破抹布一样，谁想扔就扔了。我。你放心，等我有了孩子，肯定让他好好孝敬你。别哭了啊，珠儿，你今儿发了，要不咱先回宫吧？啊，也好，你好生养着，来日我再来跟你说话。嗯。